Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application réalisée par ASI qui a remporté la première place lors de la finale France du Click Open Data Challenge le 11 mai 2016. L'application que nous avons conçue permet d'explorer le monde au travers de 200 indicateurs qui ont été collectés auprès de l'ONU, la Banque mondiale, l'UNESCO, la CIA et le Click Data Market. Nous avons pris le parti de réaliser une application qui soit visuelle et ludique afin de permettre à l'utilisateur d'explorer facilement les informations. Sachez aussi que l'ensemble des éléments que je vais vous présenter sont des fonctionnalités natives de ClickSense. Ce premier onglet permet à l'utilisateur de personnaliser son expérience. Je renseigne donc mon pays d'origine, mon âge, et je suis un homme. Je poursuis ma navigation vers l'onglet suivant et cette feuille me permet de m'interroger sur ma situation. 95 femmes pour 100 hommes, en moyenne 55 jours de pluie par an, pas d'illettrisme, est-ce le bon pays pour passer les 17 259 jours qui me restent à vivre Je vais donc utiliser l'application pour partir à la recherche de mon pays idéal. Ce premier dashboard me présente des indicateurs démographiques. Je peux facilement en filtrer le contenu grâce à la barre de recherche. Je filtre ici les régions africaines. Le taux de fertilité y est de 4,49 enfants par femme. Je peux rapidement comparer ces chiffres à un pays comme la France en effaçant ma sélection et en filtrant sur le pays France. En France, le taux de fertilité est de 2 enfants par femme. Mais ce n'est pas aujourd'hui ce qui va être déterminant dans mon analyse. J'enlève donc ma sélection et je passe à l'onglet suivant qui me propose des indicateurs économiques. Le graphique au centre permet de visualiser la position d'un pays en fonction de deux indicateurs. La couleur est-elle associée à la zone géographique Je vais utiliser une fonctionnalité native de ClickSense pour modifier les indicateurs affichés. Je vais donc sélectionner l'augmentation du PIB en fonction des dépenses militaires. Le graphique se met à jour et je vais pouvoir maintenant réaliser ma sélection. Je sélectionne donc des dépenses militaires réduites et une augmentation de PIB qui me paraît intéressante. Je valide ma sélection en cliquant sur la coche verte. Je vais maintenant passer à l'onglet suivant qui concerne l'éducation. Sur cette thématique, les données sont très disparates et la théalité dépend des années. Heureusement, l'application signale à l'utilisateur qu'aucune donnée n'est présente. Je filtre donc sur 2012. Les différents graphiques se mettent à jour et je vois un point vert qui pourrait m'intéresser. C'est le pays Malte. Je le sélectionne et je valide ma sélection avant d'aller vérifier les informations qui concernent l'environnement. À Malte, il ne pleut pas, il y a un petit peu de forêt, c'est peut-être le pays idéal pour continuer ma vie. Nous avons aussi mis à la disposition de l'utilisateur un onglet qui lui permet de positionner sur une carte les différents indicateurs. Ainsi, il peut facilement comparer les pays entre eux. Pour terminer, un dernier onglet met à disposition de l'utilisateur un quiz qui lui permet de valider ses connaissances. Pour conclure, nous pensons que cette application apporte une expérience différente dans la mise à disposition des connaissances. Il est tout à fait possible, après quelques modifications, de se projeter dans un cours de géographie ou de géopolitique. L'utilisateur peut explorer à l'infini de nombreux scénarios, tester ses connaissances, s'approprier les données. Bref, c'est plus qu'un manuel scolaire. Pourquoi pas un outil qui pourrait se situer entre la BI et les MOOC